Eh bien, salut Aujourd'hui, on continue la carrière de Parme. Euh, voilà, voilà. Donc, euh, on va affronter le Torino. Voilà, voilà. Euh, Cartuso se montre excellent. Regardez ses stats. J'ai vu qu'il était excellent, oui, c'est vrai. Alors. Euh, stats. Euh... Qu'est-ce que pourquoi Hein Mais on est en novembre. Est-ce que attendez Qu'est-ce qu'il me raconte Voilà, là il y a les stats. Voilà. Voilà, 9 buts, euh, 9 matchs, 5 buts de passe D. Ouais, ça reste bon. Hein. Ah, C'est le meilleur de l'équipe en fait, hein. concrètement. Ouais, concrètement, c'est ça. Hein. Alors. Un peu. On va regarder un peu la Ligue des Champions. Alors, ils ont joué 3 matchs. C'est lui premier. City 3ème Ah, oh. c'est bien battu City. Ils ont fait nul contre Benfica. Et nul contre Kiev. Bon, bon ça, je l'avais prédit. Ok, j'avais inversé Liverpool et Leverkusen dans ma tête, mais ça le fait aussi. Real UV, ok. UV 5-0, Ajax, Miskin. <rire> Inter, Dortmund, Farbache. Euh, ouais. Oh, les psych. Ok. C'est intéressant comme poule un peu ça. Standard. Ok, euh, bref. Euh, du coup, on va jouer contre le Torino. Ok. Ah, Cortizo, attendez, il a pris un point. <rire> Parlant de Cortizo, Cortizo. Écoutez, moi, quand Cortizo il prend des points, je le vois. Il a pris un point lui aussi. Cortizo décisif. Tu m'étonnes. Mmh. Il a 86 de drip frérot. Genre. Euh... <rire> tu m'étonnes qu'il passe. Ah, Poli, il faudrait que je fasse un peu plus jouer, quoi. You, Poli. Je suis aveugle. Oh bah il est déjà en performance donc euh, ouais. Ok. Bon bah je sais pas. Donc, je bois un coup d'ailleurs, j'ai soif. Je... Moi j'ai envie de faire jouer poli. Non man on va le laisser. Non, on va être cortiso plus bas. Bah, il est où Cortizo Voilà. Euh, et on va mettre... Pas Yorich du coup. On va mettre Madibo éventuellement. Euh, 
Hmm. Hmm. Voilà. Vous voyez, il peut jouer à gauche, donc c'est pas mal. Comme ça, j'ai leur charnière. Euh... Ça me va. Allez, on va incarner Poli. Hop là. Maintenant, c'est l'heure des choses sérieuses. Alors, installez-vous confortablement. On arrive. On n'attend plus qu'une chose maintenant, le coup d'envoi. Atmosphère de grand match dans ce stade, c'est vraiment un plaisir de se retrouver aussi nombreux pour ce genre d'affiche. Ici donc la team Dada avec Omar Da Fonseca à mes côtés. Et nous sommes très heureux de retrouver le foot italien et ce match de série A. Voilà. Le Torino Moi j'ai pu boire. Contre Parme. Et oui, on se retrouve pour vous faire partager la magie, l'enthousiasme d'une exhibition artistique. Nous allons rentrer dans une extase sans recours au raisonnement. Attention à ce tir Bonne intervention du gardien mmh. Mmh. Un corner qui est bien ajusté. À l'attaque est déjouée, ça n'ira pas plus loin. Matibo. Ah, tout seul, il faut marquer. Oui, bien fait de la part du gardien. C'est bien parti pour ce corner. Je savais pas que je faisais ça de droite. Ah ouais, c'est Alvarado qui fait les deux autres. Cortizo, il fait les pénaux. Ok. La récupération haute, le pressing est payant. Oh oui, la frappe. Oh le bel. Voilà le premier but du match. La récompense pour une domination. Et c'est logique. La relance est complètement Mais est notre défenseur. la pression et ça donne ensuite un bon ballon et un but. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Vlasic. Pour Nicolas Vlasic. Une possibilité là pour centrer. Oui, bien défendu. Voilà un corner pour essayer de revenir dans la rencontre. Rencontre difficile. Pas beaucoup de cases jusqu'à là. Dans les tribunes, on entend beaucoup de ce corner. Ouais, le pressing est efficace là. Et le ballon est en retrait. Oh, c'est bien défendu. Oh merde. Ça joue sur Nicolas Vlasic. Attention pour égaliser. Ah et c'est au fond des filets. L'égalisation. Et voilà donc ce match relancé. Elle est belle. Et voilà, regardez ça. La passe vient éliminer le défenseur et trouver l'attaquant dans une position idéale. Ensuite, à cette distance, pas mal d'options possibles. La frappe en force, c'est la garantie de surprendre le gardien et ça donne aussi des beaux ralentis. Reyes, et on lève la tête, là peut-être un centre. Vas-y, t'as pas de physique toi.
ça joue sur Nicolas Vlasic. Ah, il faut centrer là, là-dessus. Et on aura le droit à une petite minute supplémentaire. Et un bon coup à jouer peut-être sur le côté. Et le ballon part bien. Oh, il passe. Oh, oui Ce but oh, je... avec cette reprise de volée. Oh, je jure, passer. L'équilibre, l'adresse, la spontanéité. Voilà un classique qu'on apprécie. Le ballon qui revient. Et sans réfléchir, tu te mets un peu des côtés et là, tu déclenches la foudre. Qu'est-ce que c'est beau Bah, il pouvait mieux faire, on voit le gardien là. Et on s'arrêtera pour mieux euh, faire. Hein. C'est la mi-temps de ce match. Mmh, 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 mmh. Ça y est, l'arbitre fait signe aux joueurs le coup d'envoi de la seconde période. Le long de la ligne, il profite bien des espaces. Oh dur. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. J'aurais dû le faire en profondeur, je pensais passer. Parce que je l'ai fait en passe. C'est dommage. Et tout le monde doit être ravi de voir le niveau de sa performance aujourd'hui. Ce but juste avant la mi-temps a permis de donner l'avantage à son équipe et de prendre beaucoup de positivité en vue de la seconde période. Ah, oh, j'aurais dû lui refaire direct. Son duel, bien défendu. Pardon. Je pensais pas qu'il allait revenir aussi vite sur moi. Florian Sotoka. Avec Vlasic maintenant. Ouais, les supporters attendent la frappe. Oh la bonne parade. Match compliqué pour les supporters. Première incursion depuis un moment. Sokorno c'est même peut-être l'occasion d'égaliser. Vers le point de pénalty. Oh l'arrêt, mais c'était pas fini, attention Ah oui, quelle occasion et quelle parade Sur ce genre d'action, c'est difficile d'intervenir. Une magnifique parade. Ah, ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Pas vraiment de danger là sur ce corner, ballon renvoyé par la défense. Oh, attends, ballon pour égaliser Oh, le but de l'égalisation sur ce ballon Voilà une belle preuve de caractère de retour dans ce match et ton... Ah ouais mais je regarde, je peux pas... Pour le spectacle. Celui qui fait les changements. Ah, C'est pas moi. Bon. De je peux pas m'occuper des changements. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Un petit aparté, vous le voyez simplement pour vous rappeler le programme qui nous attend. Ce sera l'occasion de voir ces deux équipes quand elles jouent à haute intensité et dans un contexte compétitif très exigeant. Ah, super, le ballon donné dans la profondeur. Voilà, il n'y a pas d'enjeu. Le ballon est renvoyé à est accordé parce que l'arbitre a vu la faute et le staff décide donc de faire un changement cinq minutes à jouer et toujours ce score de parité nous assistons à un moment décisif dans ce match un but serait synonyme de victoire 
Et oui, le tir Frappe contrée, le danger est toujours présent. <rire> bon timing pour cette reprise Oula. de la tête. Quelle occasion La tête a failli tromper tout le monde. Hein. Le ballon est venu frôler le poteau, mais du mauvais côté. Et deux minutes minimum oh oui. de temps additionnel. Oh. Danger pour la défense avec ce centre dans la Bien surface. Joué. Et but Le but qui fait mal dans les derniers oh, minutes. Let's go. Le désespoir d'un côté évidemment, mais de l'autre, c'est l'extase. C'est ça la magie du football. En une... L'arbitre siffle la fin de cette beau. rencontre. Et donc l'équipe en déplacement repart avec les trois points. Les victoires très courtes au commença. Ils ont fait 11 tirs à 5. Hein. Est-ce qu'il y a le, le ballon du match Ah, c'est lui. Ah, il joue en 4 4 Ah, ouais. Mais ça leur a bien réussi en vrai. Oh, la Roma 3-2 contre l'Inter. Chiche. Attends, on peut se promener du coup, non Merci pour avoir concédé quelques minutes pour répondre à nos demandes. Merci de nouveau pour avoir répondu. Ah non, c'est Naples qui est devant. Ah oui, parce qu'ils ont joué. Hernani. Hernani, 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 il est où Hmm. Ah il était bon à gauche hein, je trouve. Mmh, mmh, mmh. Oui bon on va faire ça d'ailleurs. Il a pas joué encore, on va lui faire on va lui laisser un match vu que nos défenseurs ils sont un peu cuits. chaud de mettre de le mettre là et de faire genre ça mmh. je pense c'est pas mal Vas-y, je fais partie pilot qui joue en BU. Tout que vous veniez, quoi que vous ayez fait, où que vous alliez, vous êtes les bienvenus pour ce moment qui s'annonce incroyable. Et oui, c'est ça le foot, c'est le partage de la passion, de la tension, de l'émotion, jamais dans... Bonsoir à toutes et à tous, les conditions climatiques sont au rendez-vous pour ce match, un temps idéal pour jouer au foot. Quelle chance vous avez Oui, Omar et Benji, la team d'Ada qui vous fait vivre les plus grandes aventures. On vous emmène tout de suite en Italie pour ce match de Serie A, Parme face à la Sampdoria. Écoute, on a une occasion de tirer, je tire. Pas se faire chier. Hein. C'est cette attente qui nous chatouille. Voilà la compo officielle pour cette équipe. Et voilà donc la composition de cette équipe. A une possibilité là pour centrer. Elle a frappé contre oh non. le coup de sifflet de l'arbitre. Et oui, pénalty. <rire> 
pour le premier but peut-être de cette rencontre. Fort à gauche. Fort à droite. Bien joué. A signalé au classement, en cas de victoire, il prendrait la tête du championnat. Et oui, tout se passe bien pour cette équipe jusque-là. Et flirter avec les premières places dès la mi-saison, c'est une excellente manière de montrer l'ambition et d'envoyer un message aux équipes concurrentes. Et le tir part bien. Magnifique ce contre. Il y a du monde en soutien. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Le ballon circule bien. Ah, il faut centrer là, là-dessus. Ah, oh, voilà, dommage. Directement dans les mains du gardien. J'avais fait un putain de centre. Ah oh, oui, c'est bien joué. Et le ballon part bien. Ah oh oui, l'intervention, bien joué le gardien Bien joué la récupération là en dessous. L'interception était très très bien faite. Ah, le corner bien tiré. Oh, tête Aucun molle. danger sur cette tête. Elle est très facilement captée, aucun problème. Dans la tête molle, je suis dégoûté. <rire> oui, voilà, c'est une bonne percée. Avantage, ça joue, c'est bien arbitré. Maintenant, ça peut profiter du coup. Hop. Bah, je... frappé dans la surface. Et bon, parti, tête molle le retour. Les chiffres de possession sont intéressants. Depuis un quart d'heure, l'équipe locale a pris le match en main. On parle, on parle, mais attention, en quel local Ah, oh, dommage. Allez, hop, c'est dégagé. On prend pas de risque. Merde. Faut que je teste un truc. Quand j'aurai l'occasion, évidemment. Ouais, bah, le pied, c'est une bonne progression, ça. Ouais, je n'arrive pas là. Et voilà le coup de sifflet de l'arbitre qui siffle la mi-temps ici. Le début de cette seconde période avec ce match très équilibré entre les deux formations. Il faut maintenant voir si l'une des deux équipes va parvenir à prendre le dessus. Oh, attention, il y a un but qui vient d'être marqué sur un autre terrain, c'est dans le match de ligne terminant. Oui Benjamin, c'est le deuxième but. Parade, oui, du gardien Ah, le bon Pirlo. C'est ce vrai que c'est la somme de Pirlo, j'avais oublié. Le corner. Et là, le ballon est renvoyé sans mmh, aucune mmh, difficulté. Mmh, mmh. Ouais, il prend le meilleur là sur l'adversaire. Ah, elle est contrée cette frappe. Eh, petit rappel, vous le voyez sur l'écran, le foot continue avec un match qui va vous plaire. On va voir du bon football. C'est excitant. Je l'ai noté déjà dans mon petit carnet. Ah, bonne circulation là pour déstabiliser la défense. Oui, bien défendu. Mais avancez un peu. Putain. L'action se poursuit. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Oh la frappe. Ok, ok, donc ça a fait tirer. Ok, c'était pour savoir. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. A 
à côté, la frappe oh. est pas bonne, mais c'est manqué. Et voilà, c'est un changement donc. Oula, ça, ça nous lit, j'ai pas vu. J'aurais pourvu. Ouais, ça va faire 5, hop. Ah, oh, Odero. On me signale un but dans une autre rencontre. C'est dans le match de l'Inter Milan. Et oui, c'est le troisième but en faveur de l'Inter. Un but d'Alexis Sanchez. C'est son deuxième aujourd'hui consécutif à une erreur défensive. Et c'est le oh but de Ce match s'illumine enfin. Ce but va transformer la fin de la rencontre. Voilà ce qu'on attendait. Un déclic, les filets qui tremblent. La fin va être enflammée. Ce but a une valeur pour réveiller une émotion positive. Ça donne une manifestation amplifiée de la passion. L'équipe part à l'abordage, peut-être l'occasion d'arracher l'égalisation dans les derniers instants. Attention, dans la surface, il y a du monde évidemment. Euh, perte de possession là. Ah, désolé de vous avoir coupé comme Et ça. Il sur la balle, genre. L'Inter vient effectivement de marquer dans ce match. L'écart s'accentue, ça fait maintenant 3-1. Plus que deux minutes à jouer minimum. Eh oui, il y a la place pour un bon centre. Oh. oh, le but Et ça fait donc un deuxième but d'écart. Ouais, tant pis. Et ce match est presque fini maintenant. Dommage. Oui, voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue toute la défense. Personne ne l'intercepte. À la conclusion, c'est la fin, ça y est, du temps réglementaire avec une vraie désillusion à domicile. Pas grand chose à dire sur cette défaite. Dommage. Si <coughs> Dommage, 3-2-1-1, ouais ok. Sanchez qui a mis un doublé. Il sort passé devant du coup. Lui, ça me l'air d'être une pépite quand même. Hein. Parce que. Je sais pas ce que ça en pense, mais. Ça me semble, hein, Malinowski. Euh... Tch -tch -tch -tch.
Je Ah ouais, moi je voulais voir, mais... Putain, il nous reste combien, 6 millions Ouais, si on peut aller voir. Oh, il y a un spécialiste là. Ouais, c'est un loin devant, mais... C'est un spécialiste en défense aussi. Et en plus, c'est sur les ailes là. Voilà, c'est déjà mieux. C'est vrai qu'on a surtout maxé le, le milieu de terrain là, c'est vrai que. C'est ça que nos joueurs ils avancent plus vite au milieu de terrain qu'en défense. Genre tu vois Cortizo, tu vois Man. Pas sûr que bah, c'est le potentiel dynamique de hein, toute façon. Là il a repris deux points lui. Pas dans trois mois. Ah Bonny il avance pas, hein, fait chier. Ouais, ça lui aura un peu le physique pour faire ça. Hmm. On va le laisser en équilibré. Toujours des matchs contre la Lazio. Ok. Yo là c'est Milan, il est 11 Ah What the fuck, qu'est-ce qu'il faut 11 e C'est quoi leur effectif On fait 7 matchs nuls, c'est quoi ça Ah c'est leur milieu de terrain qui est nul. Parce que pourtant ils ont des armes. Hein. Modric. Comment ça Modric Contre-pressing, ah oh, c'est chiant ça. Première équipe en contre-pressing que je vois. Oh il est cuit. Ouais oh, Nani tu as juste pas joué. Mettre Koulibaly. Si on aime le foot, c'est pour vivre intensément ce genre de moment, se laisser emporter par la foule. Rendez-vous dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous et quel plaisir évidemment de vous retrouver pour un nouveau 
grand rendez-vous, un nouveau grand match de foot à vivre ensemble. Ici donc la team Dada avec Omar Da Fonseca à mes côtés. Et nous sommes très heureux de retrouver le foot italien et ce match de Serie A. Et c'est une très belle fête en perspective qui s'annonce entre deux belles équipes. Quel plaisir de se retrouver. Oui, à chaque fois quand je titularise, à chaque fois il est bon. Donc, oh putain. On verra des très belles choses dans ce match. Oh putain. Ça joue avec Felipe Anderson. Ballon pour Carvajal. Carvajal Qu'est-ce qu'il fout de lui Ça continue avec Saoul. Le ballon pour Cataldi. Allez, oh, c'est but. Et oui, but Déjà 1-0, ça part très fort. Tout de suite, l'adversaire est plongé dans le doute. Le match est lancé. Il va falloir réagir. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer en bon tir. Reyes. Et on lève la tête, là peut-être un centre. Putain. Musclic. Pourquoi Carfaral ici, putain Zakani. Et le bon centre là, peut-être. Oui, pour aller provoquer dans l'axe. Mm -hmm. Quelle intervention, elle est hyper importante. Saoul. Let's go, je Carvaral. Et une possibilité là pour centrer. Ouais, je pouvais pas faire mieux là. Provedel. À la récupération du ballon, c'est bien fait. Oui, c'est bien. L'intervention là, elle est décisive en plus. Il faut centrer là, là-dessus. Là, le ballon est récupéré sur cette interception. Saoul. Le ballon pour Felipe Anderson. Danny Carbaral reçoit le ballon. Ça joue avec Felipe Anderson. À nouveau, Dani Carvajal. Bon ballon en retrait. Et but Oh non Ce but qui leur permet de creuser l'écart et de faire le break. Oh, fait chier. Avance, la victoire se rapproche. Mais c'est voilà mi-temps. Le, le coup de sifflet, l'arbitre qui siffle la mi-temps. Pourquoi faire Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période. Donné à l'instant. Et vous voyez là ce match évidemment à ne pas rater très bientôt donc cette rencontre à vivre ensemble. J'ai hâte de voir ça. Une rencontre très intéressante à suivre. Un bon contre à jouer peut-être. Ah oh, putain, ils sont, ils sont bien repliés. Eh oui, il y a la place pour un bon centre. Ils sont bien repliés, casse les couilles. 
Oh. L'attaque se poursuit, elle se développe. Ah non, ce ballon est perdu. Reyes. Castellanos. Ouais, ce ballon qui est perdu. Ouais, C'est pas évident, mais très bonne couverture. Mmh. Oh merde, ok. La dernière minute maintenant de la rencontre. Donc du pressing, c'est casse-couille. Et voilà une FF. récupération là. Attention, voilà un bon duel. Oh Et encore un but Plus 3 au tableau d'affichage. Dommage. Putain, on a eu un tir. Oh, ça fait mal. Hein. Siamo in compagnia del mister per le prime impressioni a caldo sul match appena concluso. Alors passé, il nous a bloqué. Ouais, c'est vrai que je lui donne pas assez au choix. Laisse pas griser toi. Toujours tu rames. Hein. Trois débuts, eh ben. On est repassé sixième avec ses deux défaites, casse-couille. On a un point, genre ça joue à rien là le top 8. Le top 8 il joue à rien du tout. Oh la vache. Et puis t'as Milan. <rire> oh non le chinois. Je crois que c'est nous qui avons perdu en plus contre le Genoa. Oh la vache, je crois. Je sais plus. J'ai ce souvenir là, mais je sais plus. J'ai un souvenir bridé un peu, donc je sais pas. Euh, coup d'envoi. Hernani, il est là. Euh... On met Estevez. On va mettre Michel. Euh, ouais, après, euh... faire comme ça, je pense. Hein. Je pense que si je le mets là, ouais, non, on est d'accord. Bon allez. Vu tactique.
On y est enfin, la tension est palpable et l'émotion est au rendez-vous. Décollage dans un instant. Et voilà le coup d'envoi de cette rencontre. Un œil sur le 11 titulaire. Voilà la composition voilà. officielle de cette équipe. Merde. Et le bon centre là peut-être. Ah c'est bien fait, le centre en retrait. Et le but Voilà le premier but du match. C'est bon pour le spectacle. On le voit comme toujours, le centre en retrait, c'est celui qui crée le danger parce qu'il prend la défense à contre-pied. Et ça se termine dans l'harmonie, la précision, la simplicité. Les plus beaux buts, c'est rendre ordinaire l'extraordinaire. Oui, faute, l'arbitre intervient. C'est un coup franc. Avertissement sans frais pour l'instant. Pas de carton. Très bien. Elle fait de la prévention. La répression, ça sera pour plus tard. Ah, il a des options qui s'offrent à lui. La course au titre est lancée en haut du classement. On a au moins trois équipes en six points. Oui, on est encore à la mi-saison. Mais espérons que toutes les équipes tiennent les le équipes coup. Pour zéro ça point, risque oui. d'être un peu long. Mais je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Oh, l'égalisation peut-être Mais... Oui, la parade Mais... Cortizo Ça sort des limites. Cortizo Il bu sa mère À grosse pression, ballon perdu Eh oui, par-dessus, pourquoi pas Ouais, la récupération très haut sur le terrain. Oh, attention, ça peut être dangereux. Bam, la frappe Et le but, voilà Ce match qui est relancé, cette rencontre qui repart avec cette égalisation. Si tu récupères le ballon très haut, tu peux des suites à te procurer une action dangereuse. C'est bien joué. Il prend le dessus sur l'adversaire. Attention pour mener au score peut-être. Et eh oui, le bon réflexe. Ce corner peut leur faire beaucoup du bien. Le public ne s'y est pas trompé et s'est fait entendre. Le corner. Ouais, c'est mal tiré le corner et c'est tranquillement capté par le gardien. Ouais, c'est propre, sans faute. Nous sommes installés dans le camp adverse. Peut-être une bonne occasion à venir. Très bonne intervention dans la surface. Là, du soutien là pour attaquer. Et ce centre vers le point de pénalty. Et le ballon repoussé dans la zone dangereuse. Eh ben, l'ont récupéré sur cette bonne intervention. Bon, ok. Et voilà le coup de sifflet, l'arbitre qui siffle la mi-temps ici. Putain, on galère contre Paris. Putain. Et c'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. La possession change de côté. Et ça s'affiche. On en profite donc pour vous rappeler ce qui nous attend. Effectivement, j'ai hâte de voir ces deux équipes s'affronter. Pour n'importe quel fan de football, c'est une opposition très intéressante. Bof. Hein. Enlève la tête, là, bah, il a dit bof. Hein. Grosse occasion là. Et ballon rendu. Attention, c'est pas fini. 
C'est un arrêt en deux temps après une séquence un petit peu confuse. Malgré un premier arrêt, le ballon était resté en jeu. Finalement, c'est maîtrisé sans trop de difficultés. Et il va pouvoir relancer son équipe. Non mais les gars, il faut, faut mettre du but là. Ça s'organise maintenant Allez. pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. Ah non, finalement, le, le ballon est perdu. Ballon pour retrouver la possession. Et vous voyez, là, ce match, évidemment, à ne pas rater très bientôt. Donc, cette rencontre à vivre ensemble. On va voir du bon football. C'est excitant. Je l'ai noté déjà dans mon petit carnet. Mmh, mmh. Voilà, changement donc. Le corner. Oh. Et il prend sa chance. Et le gardien sort comme il faut. Et le staff décide donc de faire un changement. Oui, le tir, frappe contrée, le danger est toujours... Non mais si on fait nul contre Barry quand même. Ah, le corps protège parfaitement le ballon. Un but dans les dernières minutes et c'est sans doute la victoire finale. Belle tentative, mais sans réussite. Allez, changement donc. Voilà la tactique, une position très reculée pour inviter l'adversaire à presser. Olé, belle technique là ah, Le centre évidemment en direction de ses partenaires. Et ballon renvoyé. Oh, let's go. Oh, finalement c'est au fond La parade était belle, mais pas assez. Derrière, ça a bien subi et c'est la sanction. Let's go. Ah, c'est un petit but avec une grande importance car il donne une avance qui pourrait être définitive à l'autre équipe maintenant de tout faire pour revenir. Et nous aurons le droit à deux minutes de temps additionnel à jouer. Les derniers instants, l'équipe pousse pour essayer d'égaliser. Ballon pour égaliser Bien joué, super intervention, le danger était imminent. Bien joué. C'est terminé, la fin du temps réglementaire et l'équipe en déplace. C'était dur. Hein. La Copa, on en est où là On est repassé deuxième, ok. On va monter Venezia, ok. Oh. C'est vite, tu... Ouais. Ok. 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 
Gros, la poule, elle est serrée. Hein. Dans le PSG qui est devant, mais... Ouais, hein. Oh, le stade René. Ok. Oh, c'est cool. Ok. Oh, quel Qu'est-ce qu'ils foutent là Putain, ils ont gagné le repas. Enfin, euh, la Coupe d'Italie, c'est vrai, ils sont là. Oh la vache. J'avais complètement zappé. Oh, et Naples. Ok. On peut en galère le club italien là. Elle est où la Juve 7 ok. 8 Bilan 13 Et C'est la folie, hein. Ok. Bah Vas-y, moi sur ce, je vais vous laisser là. Euh, voilà. Et du coup, c'est Atalanta qui est leader. Sauf si l'Inter ou le Napoli passe devant. Parce qu'ils n'ont pas joué. Ouais. Sauf si ça. Voilà. Putain, j'avais qu'un seul match nul. Et bah. Vas-y, salut.